，这盘棋这么牛吗？由象棋外星人、平衡技锁骨链、林夕先生、程一圭的砖头人这哥四个组团点播的，发生在零三年象甲第五轮，红方是特级大师王岳飞，绰号魔云金翅，黑方是神算的李来群，这好像是唯一的一次交手啊！比赛开始，当头炮，马来跳。当红方上马的时候，黑方走横车，这招现在来说颇为少见。红方出右车，直的，黑方炮八退一，形成了中炮对龟背炮的阵势。那么这个龟背炮怎么来的呢？谁发明的呢？话说呀，在晚清时期，江苏有一位著名棋手，名叫八极人，棋艺水平在镇江一带无人能及。有个外号叫巴布岛，他著作了一本书啊，叫做《象棋梅花新法谱》，后来叫《反梅花谱》，其中有几句就说到了这个龟背炮，怎么运用的，怎么对付中炮平风马。后来这本书呢也是广为流传，大家伙都长见识了，原来还能这么玩。龟背炮呢也是流行了一阵儿，但是怎么讲还是无法成为主流。这个棋的特点呢就是左柔右刚。要将这个车炮啊全部弄到一侧，然后展开防守反击。缺点呢就是有点迂回，运子不当容易造成拥挤。往下看，红方平风马，黑方补向中路加一层，王特进中兵，神算的摆炮，开始调动了。红方马七进五，黑方车九平四，这边已经五个人了。对手来贼快，小兵过河，拱过来用炮打掉，这肯定要补十四进五啊！这里红方主流的是平中炮的下法，可以出动左车，黑方呢就将四路车点到这里来，未雨绸缪，家里的马多出个点，三路炮可以发射，红方出左车，黑方就高车保炮。重炮一打，红方的车就回去了，他只能先抬起来。打车没用了，如果吃兵呢，红方会跳上去，那就先充足活马。红方双车巡河，黑方进炮吃兵打马得子，红方再走个车二平五。未来呢会形成一个换子，双方军事。刚刚咱们说的是炮八平五的变化，黑方会把四路车点进来。本局王岳飞特大走了一个原创，卸掉中炮。这步棋挺妙的，现在重炮是打死车，神算的往前抬，那也打，瞪过来，冲兵活马，黑方马儿进三，黑方这一小块有四个大子，这个车呢也出不来，好像红方应该出左车。王特呀，决定来个欲擒故纵，把前炮弄走了，解除封锁。这个思路挺好，往下瞧，黑方出去抓炮，补士，炮二进四打马。咱们不妨心算，炮打马，马踩炮，再进车抓，到时候这马前进无路啊，还得往回跳是吧？红方走兵三进一过河，哎，这马可以往前跳了，到时候黑方要丢子啊。李特卒三进一，想好了，如果还来就车砍马，炮打车，马踩炮，一换二。红方决定先占便宜，把兵横过来拱下车，人有根子惹不起，躲。红方跳马过河。直接砍掉一换二，好，在这里呢有个飞刀给大家展示一下吧，错过了挺可惜的。现场呢红方走的进炮顶马，如果说不顶，比方说走这招，那黑方就可以弃子了，踩兵，吃马，再跳。来看一下底象被瞄着，红方车抬不起来，他也不能平。那么只要黑方将马往这里跳，红方的车是不是挂了？飞象没用啊，进炮一将
，车砍炮，马踩车还有公式，不行。那他如果补这个项呢？如果踩车，红方可以抬了，这是连环项啊。黑方这里走一个，车二平五，抓象。你进马看象，那我就捉马，马一动就吃了。你回马看象，呵呵，退炮打车，没处躲了，整炮还得送一个。刚刚咱们也看到了，黑方这个马四进三踩兵，再往这里跳，挺厉害。王特走进炮顶马，顶住以后呢，好像还可以平兵拱马。黑方炮二退二，这手棋很不简单。他是两手准备，首先你拱马，他随时能跳，然后炮打着兵。第二个作用，黑方可以平炮打车啊。按理说红方应该冲一下，实战补象，没管是吧？来平炮打车，不想死只能飞象，把阵型搞乱。然后黑方回马，他回马是想进马。就跟那个我拜你为师，其实是想收你为徒一个道理。各位是不是懵了？现在炮打着兵啊，红方居二平四，黑方马七进五来了，踩着炮还得管，红方应该是退一步。当黑方进马的时候能顶一下，让他踩不到中象，实战呢平着走，那就来了啊。红方的中象瑟瑟发抖啊！就算你拱炮，他也是踩。怎么防呢？用车看还算顽强。实战飞龙在天，他走这招可能是担心呐、啊，黑方往这边跳。实话实说，这招风险更大。黑方拱了，红方冲九路兵撞炮，神算子不要了，马四进五。卧槽是杀棋，不能称势，这踩着一个呢。红方居九平七，对手顺势打掉边象，防线被击穿了，打着三路马，跳到中间来。黑方回马吃兵，中炮又坏了，躲吧。平卒还是先手，他准备故地重游，然后炮打车。王特居四进二。神算的退炮打马，胜局已定。红旗投了，坚持不住了。目前黑方所有大子都在一侧，还有过河卒加持。红方少双将，现在红旗的马被打的，如果往这里跳，黑方就回马登车，同时他被拉住了，丝线牵牛，很难受。换一个点呢，往这跳不行，直接踩了。如果马五进三呢？黑方有妙手，马三进五，用无根的马当炮架打对手的车，躲车，黑方就卧槽抽了，吃马，进炮将，他还得垫，卧槽出帅，吃车上帅，退炮，马上要绝杀了，怎么选都不行，李特的龟背炮玩的是相当炸裂呀、啊。各位关注点赞，下期再见。